అమర్నాథ్ గారు మనం ఇంతకు ముందు కూడా మాట్లాడుకున్నాం పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు ఉండబోతున్నాయి తీసుకోబోతున్నాం అని చెప్పి మళ్ళీ తాజాగా కూడా మాట్లాడారు అంటే ఇది కొంచెం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది పొలిటికల్ అర్త్ క్వేక్ అంటే ఏం కావచ్చు కుటుంబ పార్టీల గురించి కూడా ప్రస్తావించారు కుటుంబ పార్టీలు విచ్ఛిన్నం కాబోతున్నాయా అని ఒక చిన్న హింట్ ఇచ్చారు చాలా బీజేపీ అజెండాలో చాలా పెద్ద జాబితానే ఉంది మీకేమైనా లీక్ ఉందా మీరు బీజేపీ స్పోక్స్ పర్సనే కాబట్టి ఏం కావచ్చు ఆ ఎర్త్ క్వాక్ ఏం కావచ్చు మొదటగా నేషనలిస్ట్ హబ్బు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి అంటే మీరు మోడీ గారు ఏ విషయాన్ని చెప్పినా కూడా ఆయన ఆయన మాటల్లోనే విషయం ఏంటంటే ఆయన విజన్ ఎప్పుడు చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది ప్రోగ్రెసివ్లీ అన్ఫోల్డ్స్ అని చెప్తారు అంటే స్లోగా ఒక్కొక్క విషయం మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అది డిమానిటైజేషన్ అయినా ఇంకోటైనా ఇంకోటైనా అయితే మీరు ఇందాక మొదటి అంటే మోడీ త్రీ పాయింట్ ఓలో మొదటి ఆరు నెలలు అని చెప్తున్నారు కదా సో ఎప్పుడైనా అంటే మనకున్న ఇంతకుముందు మోడీ గారి పని విధానం చూసినట్టయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా ఆయన మోడీ టూ పాయింట్ ఓ స్టార్ట్ కాగానే వితిన్ త్రీ మంత్స్ టైంలో ఆగస్టు ఫస్ట్ ట్రిపుల్ తలాక్ కానీ ఆ తర్వాత ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు కానీ లేదా యూఏపీఏ కానీ ఇవన్నీ కూడా మొదటి ఆరు నెలల్లోనే తీసుకొచ్చిన నిర్ణయాలు ఎందుకంటే ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లోనే ఇట్లాంటి ఛాలెంజ్ ఫస్ట్ ఛాలెంజెస్ను మనం ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని అడ్రస్ చేయగలిగితే దాని యొక్క స్పిలోర్ ఎఫెక్ట్ రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా స్లోగా దాన్ని తగ్గించుకుంటూ రావచ్చు అనేది వారి యొక్క వ్యూహం అట్లా ఉంటుందని మనకు ఒక అంటే మనకు ప్రీవియస్ వారి యాక్టివిటీస్ చూస్తే మనకు కొంత అర్థమవుతుంది ఈసారి ఆయన చాలా క్లియర్గా ప్రజలకు ఓకల్గా చాలా క్లియర్ ఇంటర్వ్యూస్ దాదాపు డెబ్బై ఐదు ఇంటర్వ్యూస్ ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది ఈ డెబ్బై ఐదు ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా ఆయన చాలా కన్సిస్టెంట్గా చెప్తున్న ఒక మూడు విషయాలు ఉన్నాయండి మొదటిది ఏంటంటే అభివృద్ధి అనేది స్పీడ్గా వెళ్తుంది అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న స్పీడ్ కన్నా కూడా అనేక రేట్ల స్పీడ్ అనేక రేట్ రే విజ స్కేల్ అంటే అనేక రేట్ల స్కేల్ కూడా పెరుగుతుంది అభివృద్ధి విషయంలో అంటే రోడ్స్ కావచ్చు మిగతా మిగతా విషయం ఇది ఒక విషయం ఆయన పదే పదే కన్సిస్టెంట్గా చెప్తున్నారు రెండోది కరప్ట్ అవినీతి వ్యతిరేకత అనే స్టాండ్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ లేదు ఇది నో నాన్ నెగోషియబుల్ బికాజ్ యాంటీ కరప్షన్ ఏదైనా ఒక పార్టీ కర కరప్ట్ ఉన్నా లేకుంటే కుటుంబ పార్టీ అయినా ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో ఏమైందంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు అన్ని కుటుంబ పార్టీలు అవినీతి పార్టీలుగా మారిపోయి తన బిడ్డలను కొడుకులను ముఖ్యమంత్రులు చేయడానికి లేకుండా వారి పార్టీ వారసులుగా తీర్మానాలు చేయడానికి పార్టీలు పార్టీలు ఎంత అవినీతిమయం అయిపోయినాయి అంటే అసలు భారతదేశం మొత్తం అవినీతి ఎక్కడ ఉన్నది అంటే కుటుంబ పార్టీల దగ్గరనే ఉన్నది ఇప్పుడు మీరు కాశ్మీర్లో చూశారనుకోండి రెండు పార్టీలు కుటుంబ పార్టీలే కదా పీడీపీ అయినా కూడా ఎన్సీ అయినా కూడా చాలా వరకు ప్రాంతీయ పార్టీలని కుటుంబ పార్టీలాగా తయారైపోయి కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది రైట్ తయారు కావడం కదా కుటుంబ పార్టీలే ఎగ్జాక్ట్లీ సో అది అంటే కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి డిఎంకే ఎవరు డిఎంకే కూడా కుటుంబ పార్టీ కదా ఇప్పుడు డిఎంకే కు నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంది ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఏ విధంగా ముఖ్యమంత్రి చేయాలి రైట్ ఎన్సీకే ఏముంది ఉమర్ అబ్దుల్ ఇట్లా ముఖ్యమంత్రి చేయాలి ఇదే కదా వాళ్ళ టార్గెట్ ఈ దేశము ఈ ప్రజలు ఇక్కడ ఏం చేయాలి పేదవాళ్ళకి ఏం చేయాలి ఇదేమి ఉండదు కదా సో అందు గురించి మోడీ గారు చెప్పిన రెండో అతిపెద్ద అంశం చాలా కన్సిస్టెంట్ గా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరం నుంచి ఆయన ఎప్పుడైతే ప్రధానమంత్రి అయినారు అప్పటి నుంచి కూడా కన్సిస్టెంట్ గా ఆయన పదే పదే చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే అవినీతి విషయంలో బీజేపీ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నో కాంప్రమైజ్ నాన్ నెగోషియబుల్ అది మూడో అతిపెద్ద అంశము ఏదైతే చాలా క్లియర్ గా మనకు కనబడుతుందంటే రాజ్యాంగాన్ని తూచా తప్పకుండా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చిన రాజ్యాంగాన్ని తూచా తప్పకుండా మనము పాటించాలి అనే విషయంలో అంటే ఏ అంశాలు వస్తే దానిలో యూనిఫామ్ సివిల్ సివిల్ కోడ్ ఈ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ప్రాంతంలో ధర్మాలకు అతీతంగా అంటే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు గురించి నేను రిఫర్ చేస్తున్నాను ప్రతి ప్రాంతంలో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అమలు కావాలి అది బాబా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పిందే కదా ఈ దేశంలో ధర్మానికి అతీతంగా మతానికి అతీతంగా మనకు లా ఉండాలి ఇది బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పిందే కదా అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకురమ్మని వారే చెప్పారు కదా గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఉన్నది కదా కౌస్ లాటర్ బ్యాన్ చేయాలి ఇది కూడా గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఉంది కదా అట్లాగే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో జ్యుడిషియరీ ఏ విధంగా ఉండాలనేది ఒక ఎన్విసి ఒక ఎన్విసేజ్ చేశారు వాళ్ళు ఒక విజన్ ఉంది దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకురావాలంటే జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి కదా ఆల్రెడీ మనం భారతీయ న్యాయ సంహిత అంటే మూడు లాస్ను క్రిమినల్ లాస్ను మార్చుకున్నాము అది ఈ జూలై ఒకటో తారీఖు నుంచి అమలు
प्रतिबिंबाले लास्टू पॉलिसी ब्रिटिश वारी का मन मन राष्ट्र लाइट प्लेस नईजा वारसत्व आ वारसत्व चिह्न मन संस्कृति आधार मन संस्कृति एदे मन अनेक वेल संवस ऋषु मुन मन राजुकोच संस्कृति एदे मन मन भिन्नत्व में ऐकत्व अद्भुत मैं संस्कृति एदे आ संस्कृति ने पुनरुज्जीवंपजे सो ई मूड़ विषया मोडी गार पदे पदे चुप्त अंशा चला कैटगारिकल आज चुप्त ऐंटी अंत करपन विषय में नो कांप्रमज रेडोदे आज चुप्त मोदी चुप्त काट्यूशन बाबा साहेब अंबेकर् अट्ला काट्यूंट असैम्ली इनवेटेजेसो ये विधा और विजन मन की राज्य अमल चेयरने एग्जाक्टली अदे विधा दाने अमल चेयर तूस तपक सो इन प्रस्ताव अभी अतर यूनिफाम सिविल को खचिता नैक्स्ट वन इयर एल इन मन को मंथ उत्तराखंड मंथ कृतम दी लाव दिन पब्लिक डोमेनकू पब्लिक अंदर दाँ ची दिन अर्थंसको दिन मारपूल सजेस्टे तरह दी इन इंप्लीमेंटेषन वे सो इंप्लीमेंट स्टार्ट दादापू ईदार ने सो इंत एक्सपीरियंटी एक् चश्यूस लेवी इंका नाचुल ऐक्सप्ट वे इन मई ओपीनियन मिगता स्टेट मिगता अभी मिगता स्टेट एंकंटे इप्ड आलरे गुजरा तैयार ला इज नौ प्रिपेर्ड इट इज इन द पब्लिक डोमेन अटे सलह सूचन कोसम पब्लिक डोमेन रेडोदी करपन विषय में इंदा भूकंपमने उपयोग अमरनाथ गारेट क्लीयर ऐसी यूसीसी स्टेट वैडूल नेशनल वैडे चट मे स्टेट इंप्लीमेंटेशन स्टेट का स्टेट मल्लि अवसर क्लारी इन यूनफाम सिविल को विषय में मन को रेमेन उमेन मन फेडरल सिस्टम लंकर स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट कदा सो so, दा मन ट्वीट चेयक दाँ मन मारप दाने तीसराक कोई अटे इप सपोज अग्रिकलर उ अग्री लास् उ सो मो अग्रिकलर मूड लास्तारो सो दाने विषय में अभी सूपर सीट आल स्टेट लास् रईट अभी पार्लमें ऐक्ट प्रति सारी पार्लमें ऐक्टरावाल अट्ला एग्जापल उ यूनफाम सिविल को विषय में मन प्रधान चर्चे अंशमेंट सिविल लास् एदे मन मेज ऐक्ट डईवर्स ऐक्ट प्रापर्टी इनहेटे प्रधान पर्सनल लास् अंत मशि ने डरक्ट प्रभावित अटे प्रती मनि ने प्रभावित लास्ते इंदा प्रसाद जी अड़न दी सेंट्रल गवर्नमेंट डैरक्ट एग्जापल अंत रे मन प्रपंच रकल एग्जापल उ फ्रांस जर्मनी मोतम कंट्री यूनफाम सिविल को वाले दूर यूसए प्रति स्टेट यूनफाम सिविल को अट्ठे स्टेट हाज मोर पवर्स देर टैक्स प्रति स्टेट अलग अलग उ सो यूसए यूनफाम सिविल को जर्मनी फ्रांस यूनफाम सिविल को जपा लिविल को जपा लर्मनी फ्रांस वीर डैरक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अन्नी प्रांालू विधा उसे एस्पेषली पर्सनल लास् अद पाकिस्तान बंग्लादेश इंडोनेशिया तरवा ईजिप्ट इलां कंट्री यूनफाम सिविल को इट इज मोर आफ ए शर्या शर्या यूनफाम सिविल को वाली मत तत्व देश दे आर् आल इलामिक रिपब्लिक वाल शर्या चटा यूनफाम ऐ इंप्लीमें अगर मनमे विधान अटे ना अवगाहन प्रकार प्रसाद जी अड़गर का बट्टी ना अवगाहन प्रकार यूसए मोडल्ल उ आलरे इपू को राष्ट्र यूनफाम सिविल को आलरे तैयार चसाई इन गुजरात कावचु लेकिन रेप राबो रोज महाराष्ट्र आलरे मेनिफेस्टो पेड़ मन वालू आलरे इक उत्तराखंड आलरे इंप्लीमेंटेष गोवा इंप्लीमेंटेष काबी अच्छा प्रकार अभी स्टेट वारीग 
చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే కొన్ని ప్రధానమైన అంశాలు మాత్రం అన్ని స్టేట్లకు ఒకటే విధంగా ఉంచుతూ ఆ స్టేట్కు సంబంధించినంత వరకు ఇప్పుడు కౌన్స్ లెటర్ ఉందండి కౌన్స్ లెటర్ బ్యాన్ చేయాలి కొన్ని స్టేట్స్ ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కొన్ని స్టేట్స్లో అది చేయలేకపోవచ్చు దాని కొన్ని లోకల్ లోకల్ ఇష్యూస్ ఖచ్చితంగా దానికి హిండ్రెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రజాస్వామ్య దేశం కాబట్టి ఆ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ను యథాతథంగా ఉండకుండా స్టేట్ వారిగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు